Ника Жара, горы и заряженные спортсмены. Больше полутысячи любителей трейл-раннинга собрались у подножья Хибин на экстремальный забег. Ну что, самое главное растянуться. Пытать себя приехал и Илья Давыдов из Тулы. Мужчине 48 лет, но чувствует себя намного моложе. Да и выглядит тоже. Признается, все благодаря физическим нагрузкам с самого детства. Впрочем, пробежаться на стадионе одно, а забраться в горы совсем другое удовольствие. Ну, конечно, переживаем. У нас в Туле таких гор нету, поэтому тренироваться как по ступенькам, в подъезде мы ходим туда-сюда, и это вот единственный вариант. Ну, на такие большие дистанции уже выходили? Второй раз я выхожу, в том году пробежал 100 километров, это было в Калужской области, попробовал. После финиша был в шоке, было очень тяжело, было прям все помирал. Но прошло какое-то время, я понял, что мне это понравилось. Попробовав однажды, захочешь еще, уверяют спортсмены. Уровень подготовки у всех разный, соответственно, дистанции на забеге тоже. 5 и 17 километров для любителей, для самых смелых и подготовленных 42 и 83. Те, кто занимаются спортом, знают, что это такое. Лекопластерная повязка или, как его называют, тейп. С его помощью можно защититься от травм, устранить мышечные спазмы и быстрее восстановиться после длительной нагрузки. А это как раз предстоит бегунам. Верно? Верно все. Прежде чем пустить участников к старту, важная процедура – проверка рюкзаков, чтобы в горах не остаться без связи, аптечки и других нужных вещей. Так, ветровка. Мне еще нужен мягкий стаканчик. Да, да, да. Но только если будет горячий чай, вам туда его сами решайте. Так, питание. Стартовали, теперь только вперед, хотя путь им предстоит, мягко говоря, не из легких. На самой длинной дистанции бежать придется всю ночь. Решающую роль могут сыграть не силы, а психологическая выдержка. Малый Вудьявр, Перевалы Чоргор и Петрелиус. Путь полон бродов, валунов, заснеженных участков. А передохнуть и получить моральную поддержку можно на пунктах питания. А что будет в пункте питания? Что там только не буду. Там и кола есть, сосиски, всякие сладости, крекеры, фрукты. Пункты питания нам помогают, помимо волонтеров, уже и опытные ребята, есть и сотрудники МЧС. Вот, и сотрудники горняка на стадиона. Один за другим красную черту пересекают запыхавшиеся спортсмены. Причем не все на двух ногах. Ух ты! Ну, все, Ольги, вообще молодцы. Дали ему еще медалька. Здорово. Это первая медалька, да? Да, его первый за год, первая медалька. Не обошлось без травм. Несколько человек сошли с дистанции, а самым быстрым и выносливым на трассе 83 километра стал мурманчанин Дмитрий Гаврюшин. Он справился с ней за 11,5 часов. Элина Шагенова, Александр Грачев, ТВ21+.